দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এশিয়ান টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটাল সুস্থ থাকুন সারাক্ষণ অনুষ্ঠানে দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রেকটাল ক্যান্সার ও তার আধুনিক চিকিৎসা এই বিষয় আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আছেন প্রখ্যাত কোলোরেকটাল সার্জন ডক্টর এস এম এ ইরফান অধ্যাপক বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স এবং চিফ কোলোরেকটাল সার্জন জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটাল দর্শক আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ডক্টরের কাছে স্যার আপনাকে অভিনন্দন এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অভিনন্দন এশিয়ান টিভিকে অভিনন্দন স্যার আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রেকটাল ক্যান্সার এবং তার আধুনিক চিকিৎসা তবে রেকটাম আমাদের শরীরের কোন অংশ এবং আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে যাচ্ছি রেকটামের সাথে ক্যান্সারের কি সম্পর্ক রেকটাম হচ্ছে বাংলায় এটাকে আমরা মলদার বলতে পারি মলাশয় যেখানে মলটা মানে পায় মানে আমাদের যে অন্ত্র আছে খাদ্য পরিপাকতন্ত্র যেখানে খাবার আমরা খাওয়ার পর পাকস্থলিতে হজম হয় অন্তরতে হজম হয় গিয়ে এক জায়গায় গিয়ে জমা থাকে তারপর সেটা এক সময় আমরা মল ত্যাগের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দিই যেই স্থানে জমা থাকে সেটাকে আমরা র্যাকটাম বা বাংলায় মলাশয় বলা হয় এই র্যাকটাম বা মলাশয়ে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয় পায়ুপথের যে পার্টটা আছে অ্যানাল ক্যানাল সেখানে অনেকগুলো রোগ হয় এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলোর একটি হচ্ছে ক্যান্সার ক্যান্সার একটা আপনি জানেন যে এটা প্রচলিত প্রভাত যার হয় ক্যান্সার তার নয় অ্যান্সার অর্থাৎ ক্যান্সার অত্যন্ত প্রাণঘাতী একটি রোগ ক্যান্সার একটা টিউমার যেটা খুব দ্রুত বর্ধন বাড়ে বাড়ার পর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগীর মৃত্যু ঘটায় এটাই হচ্ছে ক্যান্সার তো র্যাকটামে ক্যান্সার র্যাকটাম বা কলনে ক্যান্সার এটা খুব কমন কলন ক্যান্সারের মধ্যে আবার প্রায় ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে রেক্টাল ক্যান্সার অর্থাৎ টোটাল কলনটা দেড় মিটার লম্বা সেখানে বাকি অংশে যতটুকু ক্যান্সার হয় শুধু র্যাকটামে তার অর্ধেক ক্যান্সার হয় তো সুতরাং রেক্টাল ক্যান্সার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা দ্বিতীয় সারা বিশ্বে পুরুষের ক্ষেত্রে ফুসফুসের ক্যান্সার প্রথম তারপর হচ্ছে রেক্টাল কলন ক্যান্সার মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রথম তারপর কলন তো দুই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্যান্সার আমাদের দেশেও এটা খুব দ্রুত কিন্তু বাড়ছে আপনি যদি লো রেসিডিও ডায়েট খান অর্থাৎ শাক সবজি না খায় কেউ তারপর তার পরিশ্রম না করে ব্যায়াম না করে শারীরিক পরিশ্রম না করে এদের অনেক বেশি এই ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় আর এর সাথে অন্যান্য ব্যাপারগুলো জেনেটিক ব্যাপার ইত্যাদি ইত্যাদি তো আছে একজন রোগী কিন্তু রিক্তম ক্যান্সার একদম পরিবর্তিত রক্ত কালো রক্ত অথবা মলের সাথে মিশ্রিত কালো কালো মল রোগীরা হয়তো রক্ত বলতে পারবে না কালো মল যেতে পারে এবং যেটাকে বলা হচ্ছে সেন্স অফ ইনকমপ্লিট ডিফিকেশন অর্থাৎ রোগী কষ্ট ক্লিয়ার হবে না টয়লেটে যাবে টয়লেট করার পর এসে মনে হবে যে তার টয়লেট আরও রয়ে গেছে তিনি আবার যাবেন কিন্তু তার টয়লেট ক্লিয়ার হবে না বা আর আসবে না কারণ ভিতরের টিউমারটাই তাকে এই টয়লেটের ফিলিংসটা দিচ্ছে তার স্পুরিয়াস ডায়রিয়া বিশেষ করে সকালবেলা একটু পাতলা পায়খানা হতে পারে আম যেতে পারে মিউকাস যেতে পারে তারপর হচ্ছে তার বিভিন্ন ধরনের মল হবে কখনো শক্ত বিশেষ করে প্রথম দিকে শক্ত পরের দিকে নরম এমনকি পাতলা পেখানো হতে পারে ডায়রিয়া হতে পারে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের মল যেতে পারে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হচ্ছে অল্টারেশন অফ বাউল হ্যাবিট অর্থাৎ এক কোন এক ভদ্রলোকের দীর্ঘদিনের এক ধরনের মল ত্যাগের অভ্যাস ছিল হয়তো তিনি সকালবেলা মল ত্যাগ করতেন সেটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে দুইবার তিনবারে চলে আসবে বিকালে চলে আসবে রাতের বেলা ঘুম ভেঙে যাবে এই জাতীয় লক্ষণগুলো দেখা যাবে তারপর তার সর্বশেষ খুব আরও অ্যাডভান্স স্টেজে চলে গেলে সেখানে ব্যথা বেদনা হতে পারে সাধারণত প্রথম প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যথা বেদনা থাকে না এবং একদম লাস্টে যে যেহেতু এটা একটা টিউমার গ্রোথ কলনটাকে আস্তে আস্তে ব্লক করে দিচ্ছে তার ইভেন মল ত্যাগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে আর সেক্ষেত্রে তার প্যাট ফুলে যেতে পারে খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি লক্ষণগুলো হতে পারে আর কি খুব সংক্ষেপে এগুলো হচ্ছে র্যাক্টার ক্যান্সারের লক্ষণ 
স্যার কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে রেকটাল ক্যান্সারটা শনাক্ত করা হয় রেকটাল ক্যান্সার সুতরাং যখনই এই জাতীয় লক্ষণগুলো দেখা দিবে অর্থাৎ রক্ত যাবে বা মিউকাস যাবে বা মল ত্যাগের কষ্ট কাটিন্ন হবে বা অল্টারেশন অফ বাওয়েল হ্যাবিট অর্থাৎ মল ত্যাগের স্বভাবটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে হ্যাঁ কষ্ট কাটিন্ন বেড়ে যাবে বা পাতলা পায়খানা হবে মিউকাস যাবে আম যাবে সুতরাং এগুলো পাইলস বা তার অনেকে মনে করে যে তার আমশায় হয়েছে এগুলো মনে না করে অবশ্যই অবশ্যই একজন কোরোরাক্টর সার্জনের কাছে গিয়ে ওনাকে শিওর হতে হবে যে আসলে কি হয়েছে ঠিক আছে কারণ অন্য রোগগুলোতে আপনি বসে থাকতে পারবেন কিন্তু ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আপনি কখনোই ওয়েট করতে পারবেন না কারণ ক্যান্সারটা এটা দ্রুত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগীর মৃত্যু ঘটায় অ্যাডভান্স স্টেজ আসলে আসলে আমাদের কারোরই কোনো কিছু করার থাকে না আপনি বলেছেন আমরা কিভাবে নির্ণয় করি রোগ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে প্রথম বিষয়টা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন রোগীকে পরীক্ষা করা রেকটাম মোটামুটিভাবে ধরেন দশ ইঞ্চির মতো টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার লম্বা একটা অংশ এর লোয়ার পোর্শনটা আমরা প্রক্টোস্কোপ নামে একটা যন্ত্র আছে বা আমরা ডিজিটাল এক্সামিনেশন আঙ্গুল দিয়ে ওখানে পরীক্ষা করতে পারি কিন্তু আপার পোর্শন আমাদেরকে পরীক্ষা করতে হয় সেই জন্য একটা পরীক্ষা আধুনিক পরীক্ষা কোলোনোস্কোপি বা সিগমাডোস্কোপি একটা নলের মতো যন্ত্র যেটা আমরা পাইপদ দিয়ে ঢুকিয়ে ভিতরে আমরা দেখতে পারি আমরা ভিডিও করতে পারি আমরা ছবি নিতে পারি আমরা যদি সেখানে গ্রোথ বা ক্যান্সার মনে করি বা সেখান থেকে আমরা রোগটা কনফার্ম করার জন্য টিস্যু নিয়ে আসতে পারি বা এফসি তো সুতরাং এই জিনিসগুলো করার জন্য সো দ্য ডায়াগনস্টিক ইম্পর্টেন্ট টুল হচ্ছে কোলোনোস্কোপি এটার মাধ্যমে সাধারণত আমরা এই ক্যান্সারটা নির্ণয় করি এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আরও কিছু ইনভেস্টিগেশন পরবর্তীকালে করি অর্থাৎ যখন ক্যান্সারটা নির্ণয় হয়ে যায় তখন আপনি সিটি স্ক্যান এমআরআই করে দেখতে পারেন যে এটা কতটুকু ছড়িয়েছে কারণ একটু আগে বললাম যে এটা ছড়িয়ে যায় এটা কতটুকু ছড়িয়েছে কারণ আর্লি স্টেজের ট্রিটমেন্ট এবং অ্যাডভান্স স্টেজের ট্রিটমেন্টের মধ্যে কিন্তু আকাশ এবং পাতাল পার্থক্য কিউর রেটের মধ্যে আকাশ এবং পাতাল পার্থক্য স্টেজ ওয়ান আমরা কি এই ক্যান্সারগুলোকে ভাগ করি স্টেজ দিয়ে স্টেজ ওয়ান টু থ্রি ফোর স্টেজ ওয়ানে এই রেকটাল ক্যান্সারে কিউ রেট অলমোস্ট নাইনটি পারসেন্ট কিউ মানে ভালো হওয়ার যে সম্ভাবনাটা কিন্তু যখন স্টেজ থ্রি বা ফোরে চলে যায় তখন এটা ফাইভ পারসেন্ট টেন পারসেন্টে নেমে আসে সো এই কোন স্টেজে আসে এটা ডায়াগনোসের জন্য এমআরআই বা সিটি স্ক্যান এগুলো করা হয় এগুলো করার পর আমরা একটা ওয়ার্কিং প্ল্যান করি যে কি চিকিৎসা রুগীর লাগবে তারপর আমরা সেই চিকিৎসায় যাই আর কি স্যার আমরা বলছি এখন অনেক আধুনিক চিকিৎসা এসেছে বাংলাদেশেও এখন অনেক আধুনিক চিকিৎসা অ্যাভেলেবেল কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে রেকটাল ক্যান্সারের সেই আধুনিক চিকিৎসাটা একটু ইন ডিটেলস শুনতে চাচ্ছি ধন্যবাদ আসলে অলমোস্ট সবগুলো ক্যান্সারের কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট যেটা বলি আমরা অর্থাৎ ভালো হওয়ার চিকিৎসা আমরা চিকিৎসাকে ক্যান্সার চিকিৎসাকে দুভাগে ভাগ করি কিউরেটিভ অ্যান্ড পেলিয়েটিভ অর্থাৎ একটা হচ্ছে রুগী ভালো হয়ে গেল একটা হচ্ছে রুগী ভালো হয় না কিছুটা সিমটম ফ্রি থাকে একটু ভালো থাকে ক্যান্সার থাকে ভালো থাকে এই জন্য কিছু চিকিৎসা দেওয়া হয় কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট ক্যান্সারের অলমোস্ট সব ক্যান্সারের হচ্ছে একটাই সার্জারি এখানেও তাই সার্জারিটাই হচ্ছে বেসিক মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট তো এর সাথে আমরা কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি ইমিউনোথেরাপি বিভিন্ন ধরনের থেরাপি আমরা ইউজ করতে পারি অ্যাডজাঙ্ক্ট হিসাবে সহযোগী হিসাবে এগুলো অপারেশনের আগেও ইউজ করা যায় অপারেশনের পরেও ইউজ করা যায় প্রচলিত ভাষায় যেমন রেডিওথেরাপিকে শেক বলে রুগীরা কেমোথেরাপিকে যে ইঞ্জেকশন ক্যান্সার ইঞ্জেকশন বলে এগুলো আর কি এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অপারেশনের আগে কখনো কখনো ইউজ করা হয় টিউমারটাকে ছোটো করার জন্য যাতে অপারেশনটা ইজি হয় আর পরবর্তীকালে ইউজ করা হয় সাধারণত অ্যাডভান্স স্টেজ ইউজ করা হয় যে শরীর রয়ে গেছে কিছু করার না কিছু আরাম দেওয়ার জন্য আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় যে অকার টিউমার অর্থাৎ লুকানো যদি কোনো জায়গায় থাকে সেটা মারার জন্য মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট ইজ সার্জারি এখন আধুনিক সার্জারি বা আধুনিক চিকিৎসা কি করা যায় আপনার টিউমারটা যদি লোয়ার পার্টে থাকে অর্থাৎ নিচের দিকে থাকে তাহলে এক ধরনের চিকিৎসা আর যদি একটু উপরের দিকে থাকে তাহলে এক ধরনের চিকিৎসা খুব সহজ ভাষায় কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ রুগী ভালো হওয়ার চিকিৎসার খুব সহজ বা সিম্পল একটা বিষয় হচ্ছে সমস্ত ক্যান্সার টিস্যুকে আমাকে ফেলে দিতে হবে আমরা অপারেশন করে ক্যান্সার টিস্যু সমস্ত কিছু ফেলে দিব 
ফেলে দিলে রোগী ভালো হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে মদ্যা কথা বা প্রিন্সিপাল এখন লোয়ার পার্ট অফ দ্য র্যাকটামে যদি ক্যান্সার হয় তাহলে সেটা অ্যানাল ক্যানাল যেটা পায়ুপথ সেটাকে কিন্তু ইনভলভ করতে পারে সুতরাং আমাদের সেই ক্ষেত্রে লোয়ার ওয়ান থার্ডে যদি ক্যান্সার হয় তিন নিচের তিন ভাগের এক ভাগে তাহলে আমাদের যে চিকিৎসাটা করতে হয় সেটা একটু রুগীদের অপছন্দনীয় চিকিৎসা সেটাকে আমরা বলি অ্যাপিয়ার অ্যাবডোমিনো পেরিনিয়াল ডিসেকশন অর্থাৎ মোটামুটিভাবে পায়ুপথ সহ র্যাকটাম অ্যানাল ক্যানাল সবগুলো কেটে ফেলে দিই আশেপাশের সমস্ত লিমনট টিস্যু সহ এবং পেটের এই জায়গায় বাম দিকে একটা মল ত্যাগের জন্য একটা পথ করে দেওয়া হয় যে পথ দিয়ে তিনি পরবর্তী জীবনে সারা জীবন তিনি মল ত্যাগ করবেন কারণ তার পায়ে পথটা আর রাখা যায় না কেটে ফেলা হয় কারণ পায়ে পথ যদি রাখা হয় সেক্ষেত্রে ক্যান্সার থেকে যায় আর ক্যান্সার থেকে গেলে তো অপারেশন করার কোনো মানে নেই সো এদিকে করা হয় এটাকে বলা হয় এপিয়ার অ্যাবডোমিনো পেরিনিয়াল ডিসেকশন এটা হচ্ছে লোয়ার পার্টে যদি হয় বেশি নিচে যদি হয় আর উপরের পার্টে হলে আমরা খুব ভালো চিকিৎসা করতে পারি এটাকে বলা হয় এন্টের রিসেকশন অথবা লোয়ার এন্টের রিসেকশন এটাতে আমরা পায়ে পথটা রেখে দিতে পারি আমরা পায়ে পথের উপরে থেকে শুরু করে র্যাকটামটা সিগমার্ট কলন পর্যন্ত কেটে ফেলে দিয়ে আবার লেফট কলনকে নিয়ে অ্যানাল ক্যানাল বা র্যাকটামের লোয়ার পার্টে জোড়া লাগিয়ে দিতে পারি জোড়া লাগিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এখন কিছু মেশিনপত্র এসেছে স্ট্রাপলিং গান বিভিন্ন ধরনের এগুলোর কারণে আরও ইজিলি আরও সহজেই আরও অনেক নিচে পর্যন্ত টিউমার ছড়ালেও আমরা এখন এই এন্ট্রিয়ার রিসেকশনটা করতে পারছি আর এর ফলে রুগীর হয়তো টেম্পোরারি একটা অস্থায়ীভাবে একটা আইলিওস্টমে বা পথ করে দিতে হয় পায়খানা করার জন্য যতদিন না ওই নিচের জোড়া লাগানোটা না শুকায় ওটা শুকিয়ে গেলে সাধারণত তিন মাসের মধ্যে আমরা এটা বন্ধ করে দিই তখন রুগী আবার আগের মতোই স্বাভাবিকভাবে মল ত্যাগ করতে পারেন তো সুতরাং কোন জায়গায় হলো র্যাকটামের এটার সাথে ট্রিটমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি জানেন যার মলদার নাই এবং মলদার আছে দুইটার মধ্যে জীবনযাত্রা অনেক ডিফারেন্স হবে তবে এখানে কোলোস্টমি করলো তাতে অ্যাপিয়ারের সময় যে পারমানেন্ট কোলোস্টমি করা হয় এদিকে পথ করে দেওয়া হয় এটা তো জীবনযাত্রা আসলে ভীতিটাই বেশি কিন্তু জীবনযাত্রা যে ভয়াবহ রকমের নিম্নমানের হয় তা না পৃথিবীতে বহু খেলোয়াড় আছে এরকম কোলোস্টমি ব্যাগ নিয়ে খেলাধুলা করছেন পৃথিবীতে বহু রাজনীতিবিদ আছেন যারা রাজনীতি করছেন অথবা বিভিন্ন ধরনের স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন এরকম বহু ব্যক্তি পৃথিবীতে আছেন সুতরাং এই এটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবে তিনি জীবনযাপন করতে পারবেন মদ্যা কথা কিউড হওয়াটাই ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ সুস্থ হওয়াটাই ইম্পর্টেন্ট যদি সুস্থ তিনি না হতে পারেন তাহলে তো অপারেশন করেন আর না করেন যা করেন কোনো লাভ নেই আর অ্যাডভান্স স্টেজ যখন হয়ে যায় স্টেজ যখন অ্যাডভান্স হয়ে যায় অর্থাৎ থ্রি ফোরে চলে যায় আসলে তখন কোনো অপারেশনেই তেমন কোনো লাভ হয় না সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো পায়খানাটা বন্ধ হয়ে যায় তখন সেটা পায়খানা যে কয়দিন বাঁচেন পায়খানা করার জন্য একটা কোলোস্টমি বায়োলিস্টমি করে দিন আর অনেকে মনে করেন যে এই ক্যান্সারের চিকিৎসা বাংলাদেশে কেমন আমরা দেখছি যে আমাদের সবারই একটা আমাদের ইন্টেনশন আছে বিদেশে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করা বিদেশে গিয়ে ট্রিটমেন্ট এখন বাংলাদেশে এই অপারেশনটা স্যার স্কোপটা কেমন আমাদের আমরা কি अवेलेबल পাচ্ছি বিদেশে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করা একটা এক ধরনের ফ্যাশন বলতে পারেন একজন অবসেশন বলতে পারেন আসলে চিকিৎসা সব এক আমেরিকাতে যে রকম চিকিৎসা বাংলাদেশে এক এক চিকিৎসা স্যার খরচটা কি সার্জারিটা পার্থক্য সার্জারিটা সেম আপনি বাংলাদেশে আমরা আমেরিকাতে সার্জন যেই অপারেশন করছেন আমরা এক্সাক্টলি সেম অপারেশন করছি কোনো বেশি কম ডিফারেন্স নেই আর রেজাল্টও সেম ওনাদের আউটপুট যেরকম লিটারেচারে দেখা যাচ্ছে গবেষণাপত্রগুলোতে আমাদেরও তাই কোনো ডিফারেন্স নেই যেটা অ্যাডভান্স স্টেজ ওখানেও মারা যাচ্ছেন দেখেন আমাদের প্রখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ হুমায়ুন আহমেদ আমেরিকা গিয়ে কিছু লাভ হয়নি অ্যাডভান্স স্টেজের আসলে কোথাও কিছু করার নেই আর আর্লি স্টেজে সব জায়গায় সেম আর খরচের ব্যাপার যখন বলছেন খরচটা ধরেন ইউরোপ আমেরিকার কথা ধরলে তো সেখানকার বিশ ভাগের এক ভাগ আর যদি আপনি কাছাকাছিও ধরেন সিঙ্গাপুর ধরেন সেখানকারও দশ ভাগের এক ভাগ ওখানে এইরকম একটা অপারেশনে পনেরো বিশ লাখ টাকা খরচ হয় 
হ্যাঁ আর আমেরিকাতে তো কোটি টাকার বা এরকম কাঁচাকাচি খরচ আর বাংলাদেশে এর বিশ ভাগ দশ ভাগ অনেক অনেক কম খরচে আমরা যদি এটা এক্সপেন্সিভ একটা সার্জারি করছি আমরা এবং সাফল্যজনকভাবে করছি বিদেশে যাওয়ার আরেকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ এই পেশেন্টগুলো সারা জীবন কিন্তু ফলো আপে থাকতে হয় আপনি অপারেশন আমি অপারেশন করলাম বা যে কোনো সার্জন অপারেশন করলাম তারা একটা দ্বিধাতে ভোগে যে ফলো আপে কি তারা বিদেশে যাবে নাকি দেশে থাকবে না বিদেশে তিনি যে সাধারণত যিনি অপারেশন করেন তিনি ফলো আপ করবেন বিদেশে করলে বাংলাদেশে দেখা যায় বা অন্য দেশে দেখা যায় রিল্যাকটেন্ট থাকে অন্য সার্জন তাকে ফলো আপ করতে চায় না যে বলে যে আপনি বিদেশে চলে যান আপনি যেখানে করেছেন সেখানে চলে যান ফলশ্রুতিতে ওনার আসলে পরবর্তী চিকিৎসাটা আর ভালো হয় না উনি খুবই সাফার করেন আমরা অনেক রুগী পাচ্ছি যারা প্রচুর সাফার করে কিন্তু বাংলাদেশে যদি চিকিৎসা করেন আমাকে তো তিনি সবসময় পাচ্ছেন আমাকে তিনি যত শোনাচ্ছেন ওনাকে সারা জীবন আমার কাছে আসতে হবে সেই সার্ভিসটা তিনি পাচ্ছেন তো সুতরাং এইটা একটা ব্যাপার আর বিদেশে যেতে পারলো প্রতিবার বিদেশ যাওয়া এটা তো খরচটা আপনি সব কোন কোথাও লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ স্যার আমাদের হাতে সময় কম কিন্তু আপনার অভিজ্ঞতা থেকে একটু ছোট করে জানতে চাই এই যে স্যার এত অ্যাডভান্স সার্জারি রোগটাও অনেক প্রকট আপনার সফলতার হার কেমন दुश्चिंता कर गोल्डन रूल इज आर्लि डायगनोसिस सोनाली नियम हम प्राथमिक पर्या डायगनोसिस रुगर जो लक्षण देखा दीबे এই আমি যেগুলো বললাম সেটা পাইলস হোক আর হোয়াট এভার হোক তখন অবশ্যই অবশ্যই একজন কোলো ডাক্তার সার্জনের কাছে এসে ওনাকে পরীক্ষা করাতে হবে দ্বিতীয় আরেকটি হচ্ছে সারা বিশ্বে যেটা এখন করা হচ্ছে স্ক্রিনিং অর্থাৎ আর্লি স্টেজে যেহেতু লক্ষণ দেখা দেয় না তখন কোলোনোস্কোপি করে নিয়মিত একটা কোলোনোস্কোপি করা হয় চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছরের পর যে ওনার কোনো প্রাথমিক পর্যায়ের টিউমার আছে কি না এই স্ক্রিনিংটা খুব জরুরি আমরা মনে করি যে আমাদের দেশের সকল বয়স্ক রুগীর এই স্ক্রিনিংটা জরুরি তাহলে আর্লি স্টেজে ধরা পড়বে এবং রুগী ভালো থাকবেন ধন্যবাদ স্যার আমাদের আরও অনেক কিছু জানার ছিল অনেক মূল্যবান উপদেশ আপনার কাছ থেকে আমরা শুনলাম আমরা সময় থাকলে আরও হয়তো আরও কিছু জানতে পারতাম ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ এবং এশিয়ান টিভিকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার দর্শক আপনাদের উদ্দেশ্যে শুধু এতটুকুই বলতে চাই একটু ছোট যদি সচেতন একটু ছোট করেও যদি আমরা সচেতন হয়ে যাই আমরা পেতে পারি একটি সুন্দর সুস্থ জীবন দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে দেখা হবে একই দিনে একই সময় সেম চ্যানেলে সেম অনুষ্ঠানে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন টেক কেয়ার